ஸ்கிரீன் தெரியுதுல ஸ்கிரீன் தெரியுதா ஜஸ்ட் தம்ஸ் அப் ஏதாச்சும் மெசேஜ் ஏதாச்சும் சொல்லுங்க ஓகே ஸோ இப்போ இமேக்ஸ் இதில் இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் பேசிக் பேசிக்காக இருக்கிறதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு ஸோ இப்படி பில் பண்ணலாம் ஸோ நான் அது வந்து இமேக்ஸ் வந்து உபுண்டு கொடுக்குற வேர்ஷன் தான் நான் ஏற்றிருக்கேன் ஓகேவா ஸோ சூடோ ஆப் இன்ஸ்டால் இமேக்ஸ் ஸோ அது போட்டு தான் ஏற்றிருக்கேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இமேக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணால் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ ஃபைலில் இந்த மாதிரி ஆப்ஷன் இதெல்லாம் இருக்கும் அது போக கீழே வந்து இந்த மாதிரி மெனு பார்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி வந்து நான் கொஞ்சம் கஸ்டமைசேஷன் பண்ணியிருந்தேன் அதை நம்ம கடைசியில் எப்படி பார்க்கலாம் எப்படி பண்ணலான்ற மாதிரி பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் நமக்கு வரும் ஸோ என்ன சொல்கிற இமேக்ஸோட டுட்டோரியல்ஸ் எல்லாமே ஸோ இமேக்ஸோட ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் என்னென்னா இது வந்து செல்ஃப் டாக்குமெண்டிங் சாஃப்ட்வேர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நீங்கள் ஏதாச்சும் ஒரு விஷயம் கற்றுக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் இதிலே போய் கற்றுக்கலாம் ஸோ இவங்களே வந்து எல்லாத்தையுமே சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அது போக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் ஹச் அப்படின்றது தான் ஹெல்ப் வேணும் ஸோ கண்ட்ரோல் ஹச் அப்புறம் வந்து கொஷின் மார்க் கொடுத்தீங்கன்னா என்னென்ன ஹெல்ப் ஆப்ஷன் அவைலபிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு வந்து காட்டும் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன கீஸ் வந்து என்ன கமேண்டோட மேப் ஆகிருக்கு அது எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேவா ஸோ அதான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து இது என்ன சொல்கிறது விம்மு இ மேக்ஸு இந்த மாதிரி எடிட்டர்ஸ்லாம் கீபோர்டு யூஸ் பண்ணியே நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறது எல்லா ஆப்ரேஷனும் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் இது ஸோ ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணணும் ப்ளஸ் வந்து என்ன சொல்கிறது மவுஸும் கீபோர்டும் நீங்கள் மாற்றி மாற்றி ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக ஒரே ஒரு என்ன சொல்கிறது கீபோர்டு மட்டும் யூஸ் பண்ணியே எல்லா விஷயத்தையும் நீங்கள் வந்து அச்சீவ் பண்ணுற மாதிரி ஸோ ஸோ கீ பைண்டிங்ஸ் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து என்ன பார்க்கலான்னா பேசிக் இது வந்து பார்த்துடலாம் ஸோ இது வந்து மெனு பார் டூல் பார் அதெல்லாம் இருக்கேன் ஸோ இது போக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இப்போ இந்த பாயிண்ட் இருக்குல்ல இது வந்து கர்சர் ஸோ இந்த கர்சரை வந்து நம்ம பாயிண்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க தென் வந்து இதில் இன்னொன்று என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஃப்ரேமுன்ற இதுக்கு போயிடலாம் கண்ட்ரோல் எக்ஸ் ஃபைவ் ஓகே ஓகே என்ன அதை என்ன ஃபைவ் ஓப்பன் பண்ணலாம் ஓகே அந்த கான்ஃபிக் ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணலாம் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு இன்ஸ்டன்ஸ் வந்து ஓப்பன் ஆயிரும் கிட்டத்தட்ட என்ன சொல்கிறது ஸோ இமேக்ஸ் மாதிரி இன்னொரு எடிட்டர் வந்து ஓப்பன் பண்ணிடும் இது வந்து ஃப்ரேம்னு சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து இதை என்ன சொல்கிறது இது தெரியாமல் வந்து நீங்கள் என்ன சொல்கிறது கண்ட்ரோல் எக்ஸ் கண்ட்ரோல் சி கொடுத்தீங்கன்னா இமேக்ஸ் வந்து குவிட் ஆகும் இந்த மாதிரி ஃப்ரேம் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு ஃப்ரேமில் இருந்து நீங்கள் வந்து கண்ட்ரோல் எக்ஸ் கண்ட்ரோல் சி கொடுத்தீங்கன்னா மொத்த இமேக்ஸோட செஷனுமே டெர்மினேட் ஆகிரும் ஓகேவா ஸோ இது வந்து ஃப்ரேமு ஸோ அந்த ஒரு ப்ராசஸே வந்து நம்ம மல்டிப்புள் இதுவாக வந்து என்ன சொல்கிறது மல்டிப்புள் இது வந்து தனி இன்ஸ்டன்ஸாக வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லை எனக்கு வந்து இந்த இதுக்குள்ளே இமேக்ஸ்குள்ளே என்னால் டிஃப்ரெண்ட் இது வந்து என்னால் ஸ்ப்ரிட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்குமே நம்மகிட்ட கமேண்ட் இருக்குது ஸோ இதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து விண்டோ அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இமேக்ஸே வந்து ரெண்டாக நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கிறது வேர்டிக்கல் ஹரிசாண்டல் அந்த மாதிரி தென் வந்து ஃப்ரேம் பார்த்தா பாயிண்ட் பார்த்தாச்சு பஃபர் பஃபர் அடுத்து ஸோ இப்போ ஏதாச்சும் ஒரு ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து என்ன சொல்கிறது அது வந்து ஒரு பஃபராக வந்து க்ரியேட் ஆகிடும் ஸோ இது வந்து விம்மு விம்மு கிரே கிட்டத்தட்ட அதே தான் ஸோ ஏதாச்சும் ஒரு ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து பஃபர் பஃபர் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம சொல்லுவோம் ஏன்னா அது பஃபர்னு சொல்கிறது ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா அது நம்ம மெமரியில் நம்ம வந்து வச்சுருக்கோம் ஸோ அந்த ஃபைல் ஸோ அதனால் அது பஃபர்னு சொல்கிறோம் ஸோ அது போக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இங்கே நம்ம ஸ்டேட்டஸ் பார் இருக்கு ஸோ நம்ம எந்த எந்த பஃபரில் இருக்கும் என்ன லைனில் இருக்கும் ஸோ அது அது ரிலேட்டட் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் அது போக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பை டிஃபால்ட்டு நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு பஃபர் வந்து ஓப்பன் ஆகும் ஸ்க்ராட்ச் இன்னொன்று வந்து மெசேஜஸ் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஓகேவா ஸ்க்ராட்ச் மெசேஜஸ் ஸ்க்ராட்ச் வந்து என்னென்னா ஸோ என்ன சொல்கிறது இமேக்ஸ் வந்து நம்ம ட்ரீட் பண்ணுறதுக்கு கஸ்டமைஸ் பண்ணுறதுக்கு இமேக்ஸ் டிஸ்பு அப்படின்னு சொ
ஸோ இந்த லாங்குவேஜ் வந்து இமேக்ஸ் உடைய என்ன சொல்றது வந்துடும் ஸோ நீங்க இங்க இருந்தே நீங்க வந்து அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம் மெசேஜ் ஹலோ காஞ்சில அப்படின்னு சொல்லி போடலாம் ஸோ கண்ட்ரோல் எக்ஸ் கண்ட்ரோல்ஸையும் கொடுத்தீங்கன்னா இங்கே கீழே வரும் ஸோ இது போக மெசேஜ்லேயும் நமக்கு வரும் ஓகே ஸோ மெசேஜில் வந்து என்னென்ன இது வந்து பிரிண்ட் பண்ணுறாங்க என்னென்ன இது டயக்னோஸ்டிக் மெசேஜஸ்ஸு ஸோ அந்த இது எல்லாமே மெசேஜ் பஃபர் வச்சுருக்கோம் ஸ்க்ராச்சில் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி டெம்பரரியாக நம்ம வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகேவா ஸோ இது தான் பேசிக் இது ஸோ இமேக்ஸ் பற்றி இப்போ நம்ம பேசிக் பார்த்தாச்சு ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து இப்போ நம்ம அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒரு டாக்குமெண்ட் ஓப்பன் பண்ணி அந்த டாக்குமெண்ட்டில் வந்து எப்படி நேவிகேட் பண்ணுறது ஸோ லெட்டர் பை லெட்டர் எப்படி நேவிகேட் பண்ணுறது வேர்டு எப்படி நேவிகேட் பண்ணுறது பேராகிராஃப் எப்படி நேவிகேட் பண்ணுறதுன்ற மாதிரி பார்க்கலாம் ஓகேவா ஸோ இந்த கீழே இதுக்கு மேலே வருது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டேட்டஸ் பார்க்கு மேலே ஸோ அது வந்து மினி பஃபர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த இது கீழே இந்த ஃபைண்ட் ஃபைல்ல வச்சுருக்கேன்ல ஸோ இது வந்து மினி பஃபர் ஸோ இது வந்து என்னன்னா சின்ன பஃபர் இதில் வந்து நம்ம என்ன சொல்றது இன்ட்ராக்டிவ் ஆப்ரேஷன்ஸ் எல்லாம் பண்ணுவோம் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபைலை ஃபைன் பண்ணுறது ஒரு டெக்ஸ்ட்டை வந்து சர்ச் பண்ணுறது அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இதுக்குள்ளே வந்து நம்ம பண்ணுவோம் இன்னைக்கு என்ன <laughs> 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 வேர்ட்ஸ் ஸோ வந்து நம்ம ஈஸியாக வந்து ஒன்று ஒன்றா செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ என்னென்னா ஃபஸ்ட் இது என்னென்னா ஒரு புது லைனுக்கு மூவ் பண்ணுறது ஸோ இது எல்லாமே மூமெண்ட் மட்டும்தான் இந்த இது எல்லாமே ஓகே ஸோ மூமெண்ட் மட்டும்தான் இது ஸோ அதுக்கடுத்து அந்த இது வந்து எப்படி நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணுறது டெலிட் பண்ணுறது அதெல்லாம் வந்து அடுத்து பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து கண்ட்ரோல் பீனா ப்ரீவியஸ் கண்ட்ரோல் என்னா கீழே நெக்ஸ்ட் லைனு ஸோ அதெல்லாமே ஸோ இப்போ ஏதாச்சும் இந்த மாதிரி தெரியாமல் பண்ணிட்டிங்கன்னா அண்டுக்கு வந்து கண்ட்ரோலில் இது ஸ்லாஷ் ஓகே ஸோ அது வந்து அண்டு பண்ணும் தென் இப்போ வந்து அந்த இதுலேயே வந்து ஃபார்வேர்டு கேரக்டர் வந்து போகணும்னா கண்ட்ரோல் எஃப் ஸோ ஒரு ஒரு வாட்டியும் நீங்கள் கண்ட்ரோல் எஃப் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அது அப்படியே மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் தென் வந்து பின்னாடி பேக்வேர்ட் போகணும்னா கண்ட்ரோல் பி ஸோ அது வந்து மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ இதிலே வந்து ஸ்டார்டிங் ஸோ இது வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆரோ மார்க்கெட்டில் இது எல்லாமே ஒரே லைன் தான் ஸோ நம்ம என்னென்னா டெக்ஸ்ட்டு ரேப்பிங் போட்டனால அது வந்து நமக்கு என்ன சொல்கிறது எல்லாத்தையும் காட்டும் ஸோ இப்போ வந்து இந்த லைனோட ஸ்டார்டிங் போனோம்னா கண்ட்ரோல் ஏ என்டிங் போனோம்னா கண்ட்ரோல் இ ஸோ ஏ ஃபார் ஸ்டார்டிங் இ ஃபார் என்டிங் இ என்டுன்ற மாதிரி வச்சுக்கோம் ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த கீ பைண்டிங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஈஸியாக மனப்படம் பண்ணிடலாம் இது எக்ஸாம்பிள் வந்து நெக்ஸ்ட் லைன் என் ப்ரீவியஸ் லைன் பி ஃபார்வேர்டு எஃப் பேக்வேர்டு பி ஸோ ஏ வந்து முன்னாடி ஸோ இ என்டிங்கு அப்படின்ற மாதிரி ஸோ அதே மாதிரி இப்போ ஸ்க்ராலிங் பண்ணணும் கீழே அப்படின்னா நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறது வி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே பாயிண்ட் பண்ண மாதிரி இருக்கும் ஸோ வந்து நீங்கள் வி அமுக்குனீங்கன்னா கீழே போகும் ஸோ இப்போ மேலே போகணுன்னா அதே தான் ஆல்ட்டு வி ஸோ ஆல்ட்டுன்றத இங்கே மெட்டா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இ மேக்ஸில் ஸோ மெட்டா வி அமுக்குனீங்கன்னா மேலே ஸ்க்ரால் ஆகும் ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி நான் இந்த இந்த டாக்குமெண்ட்டில் இருக்கேன் ஸோ இப்போ இமேக்ஸில் எனக்கு இது ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு கீ பைனிங் ஏன்னா ஸோ இப்போ இந்த டாக்குமெண்ட்டில் இருக்கேன் ஏதாச்சும் ஒன்று படிச்சுட்டு இருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்க சரி ஸோ இந்த பஃபரை வந்து நம்ம இது பண்ணணும் ஸோ இந்த பஃபரை வந்து நான் ஸ்க்ரால் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்க கண்ட்ரோல் எம்வி அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கேன் பார்த்தீங்களா ஸோ அப்போ பண்ணினா கண்ட்ரோல் எம்வி அப்படின்னா இந்த பஃபர் வந்து இதாகும் பட் ஆனால் என்கிட்ட கண்ட்ரோல் வந்து இந்த சைடு தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இதே இது வந்து நான் மேலே இது பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்க மேலே ஸ்க்ரால் பண்ணால் கண்ட்ரோல் ஆல்ட்டு ஸ்விஃப்ட் வியா அமுக்குனா அது மேலே ஸ்க்ரோல் ஆகும் ஆனால் என்னோடய கேர்சர் வந்து இங்கே தான் இருக்குது ஸோ இது வந்து என்னென்னா ஏதாச்சும் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இந்த சைடு படிச்சுட்டா அப்படியே நீங்கள் வந்து நோட்ஸ் எடுக்கலாம் ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லான கீ பெண்டிங் எனக்கு 
ஆஹ் தென் வந்து ஓகே சோ இப்ப வந்து நம்ம பேசிக் பாத்துட்டோம் சோ எப்படி வந்து ஒரு லைன் மூவ் பண்றது வேர்ட் மூவ் பண்றது அப்படின்ட்டு ஆனா மேக்ஸிமம் வந்து என்னன்னா சோ இப்ப இந்த மாதிரி பெருசா இருக்கு நான் வந்து நடுவுல ஆஹ் இந்த இந்த இடத்துல வந்து நான் வந்து என்ன சொல்றது எம்முக்கு பதிலா வேற ஏதாச்சும் வைக்கணும் த அப்படின்ற மாதிரி ஏதாச்சும் போடணும்னு வச்சுக்கோங்க நான் வந்து இங்க இருக்கேன் ஆஹ் லோரம் எப்சன் கிட்ட இருக்கேன் அப்படின்னா நீங்க ஒன்னொன்னா கண்ட்ரோல் எஃப் அமைக்கி ஒன்னொன்னா போனீங்கன்னா அவ்வளவுதான் விடுஞ்சிடும் சோ அது பேர நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா சோ ஆல்ட் எஃப் அமுக்குனீங்கன்னா வேர்ட் பை வேர்டு போகும் இப்ப அந்த கவுசர் பாத்தீங்கன்னா வேர்ட் பை வேர்டு வந்து அப்படியே போகும் சோ இப்ப வந்து நம்ம டக்குன்னு வந்து ஒரு இடத்துக்கு போயிடலாம் ஓகேவா சோ இப்ப போயிட்டு ஆஹ் கண்ட்ரோல் பினா அது இது சோ ஸ்டார்டிங் வந்துட்டு நம்ம அப்படியே எழுதிடலாம் தெரியாம ஹவுஸ் ப்ரெஸ் ஆயிடுச்சு ஓகே சோ அங்கே போயிட்டு இது பண்ணிக்கலாம் சோ அதே மாதிரி ஆல்ட் பி வந்து பேக்வேர்டு ஸோ அதே மாதிரி இந்த லைனோட ஸ்டார்டிங் போகணுன்னு வச்சுக்கோங்க ஆல்ட் ஏ ஸோ அடுத்த லைனோட ஸ்டார்டிங் போகணுன்னா ஆல்ட் ஏ ஸோ அப்படியே அது அடுத்த லைனோட ஸ்டார்டிங் அப்படின்ற மாதிரி போயிட்டு இருக்கும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ட் இ அமுக்குனீங்கன்னா அதே தான் ஸோ அந்த லைனோட எண்டிங்கு அடுத்த லைனோட எண்டிங்கு அதுக்கு அடுத்த லைனோட எண்டிங்கு அதுக்கு அடுத்த லைனோட எண்டிங் அப்படின்ற மாதிரி போயிட்டு இருக்கும் ஸோ அப்புறம் வந்து ஸோ இது ஸோ அந்த பேராகிராஃபோட ஸ்டார்டிங்க்கெல்லாம் போகணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து இது வச்சுக்கலாம் ஸோ கண்ட்ரோல் அப் ஆரோ டவுன் ஆரோ அந்த இது யூஸ் பண்ணி நம்ம பேராகிராஃப் பேராகிராஃபாக நேவிகேட் பண்ணலாம் தென் வந்து எனக்கு பஃபரோட ஸ்டார்டிங் லொக்கேஷன் போகணும் இல்லை எண்டிங் லொக்கேஷன் போகணும் அப்படின்னா ஆல்ட்டு வந்து இந்த ஏரோ ஸோ இது ஆங்குலர் ப்ராக்கெட்ஸு ஸோ கீழே போய்க்கலாம் மேலே வந்துக்கலாம் ஸோ ஓகேவா தென் வந்து இப்போ ஏதாச்சும் ஒரு பர்டிகுலர் லைன் நம்பருக்கு போகணும் அப்படின்றது இந்த இது யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இப்போதைக்கு வந்து லைன் நம்பரே காட்டலை ஸோ நம்ம இது வந்து இந்த ஒரு கமெண்ட் வந்து நம்ம யூனிட் ஃபைல் கான்ஃபிகர் பண்ண பிறகு அது போகலாம் ஏன்னா லைன் நம்பரே இல்லை நம்ம பார்த்தோம்னா தெரியாது ஸோ மேபி நம்ம வேணா இங்கே இருந்து இது பண்ணி பார்க்கலாம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஓகே ஃபிஃப்த்து லைனுக்கு போகணும்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ இங்கே இருக்கும் ஃபிஃப்த்து லைனுக்கு போகணும்னு வச்சுக்கோங்க என்ன பண்ணலான்னா ஆல்ட் ஜி ஜி அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா கோ டு லைன்னு சொல்லிட்டு கீழே கேட்கும் ஃபிஃப்த் லைனுக்கு நான் போகணும் அப்படின்னா ஃபிஃப்த் லைனுக்கு வந்து போயிடும் ஓகேவா ஸோ மேக்ஸிமம் நீங்கள் இப்போ வேற ஏதாச்சும் என்ன சொல்கிறது எடிட்டர் இதே மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இமேக்ஸ் மாதிரியே என்ன சொல்கிறது டெக்ஸ்ட் பேஸ்ட் எடிட்டர் என்ன சொல்கிறது மூமெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணியே நீங்கள் வந்து என்ன சொல்கிறது கீபோர்ட் மூமெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணியே நீங்கள் வந்து பண்ணணும் அப்படின்னா விம்மு ஒரு நல்ல ஆல்டர்னேட்டிவ் ஸோ வந்து இமேக்ஸோட ஃபிலாசபியும் விம்மோட ஃபிலாசபியும் லைட்டாக டிஃபர் ஆகும் ஏன்னா இமேக்ஸில் நிறையா விஷயங்கள் வந்து எல்லாமே வந்து உள்ளே போட்டுருவாங்க ஸோ இது வந்து என்ன சொல்கிறோம் ஒரு சிங்கிள் சாஃப்ட்வேர் வந்து நிறைய விஷயத்த பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் விம் வந்து ஜஸ்ட் எடிட்டிங் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணும் ஸோ இப்போ என்னென்னா ஸோ உங்க நீங்கள் வந்து என்ன சொல்கிறது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ரெண்டு மூணு எடிட்டர் ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு எது வந்து செட் ஆகுதோ நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க விம் கீ பைண்டிங்ஸும் என்ன சொல்கிறது நல்லா தான் இருக்கும் நான் அதே மாதிரி இமேக்ஸ்லேயுமே விம் கீ பைண்டிங்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இதே இது இதில் என்னென்ன ஆப்ரேஷன் சொல்லணும்னா அதுவுமே அதில் சப்போர்ட் ஆகும் ஸோ இப்போ வந்து என்னென்னா ஆல்ட் எஃப் அமுக்குறேன் பட் ஆனால் எனக்கு ஒரு ஒரு வாட்டி தானே போகுது ஒரு நிமிஷம் ஓகே ஸோ இப்போ ஸ்டார்டிங் வந்துடலாம் ஸோ ஆல்ட் எஃப் அமுக்குனேனா ஒரு ஒரு வேர்டாக தான் போகுது ஸோ எனக்கு வந்து ஒரு பத்து வேர்டு தள்ளி போகணும் அப்படின்னா ஸோ கண்ட்ரோல் யூன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கும் ஸோ அது வந்து யூனிவர்சல் ஆர்குமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கண்ட்ரோல் யூ பண்ணிவிட்டு பத்து அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா கீழே பாருங்கள் ஸோ இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல ஸோ கண்ட்ரோல் யூ டென்னு அப்புறம் ஆல்ட் எஃப்னு கொடுத்தேன்னா பத்து வேர்டு அப்படியே தள்ளி போயிடும் ஸோ எத்தனை வேர்டு தள்ளி போகணும் அதே மாதிரி நீங்கள் இது எதுக்கு வேணாலும் கொடுக்கலாம் ஸோ கண்ட்ரோல் என்ன கண்ட்ரோல் பி ஸோ இந்த மூமெண்ட் பேஸ்ட் ஆப்ரேஷனுக்கு நீங்கள் எதுக்கு வேணாலும் கண்ட்ரோல் யூ கொடுத்து அதுக்கு எடுத்து கொடுக்கலாம் ஸோ அதே மாதிரி நான் வந்து கண்ட்ரோல் யூ டென்னு கொடுத்துட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஓகே கீ பைண்டிங் ப்ரெஸ் ஆயிடுச்சு பட் ஆனால் நீங்கள் ஏதாச்சும் ஒரு மூமெண்ட் கீ கொடுக்கணும் பட் இப்போ வந்து என்னென்னா ஓகே இந்த இடத்த விட்டு நகர வேணா நான் தெரியாம அமைக்கிட்டேன் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் ஜி கொடுத்தீங்கன்னா அந்த இது வந்து பிட் ஆயிரும் ஸோ அதான் இது கண்ட்ரோல் ஜி ஸோ இப்போ ஏதாச்சும் கீ பைண்டிங் அம் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஓகே எனக
உங்களுக்கு வந்து இது ஸோ இந்த அதோட ரைட் சைடு இருக்க டெக்ஸ்ட் எல்லாமே டெலிட் ஆகும் ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து எனக்கு வந்து என்னென்னா வேர்ட் பை வேர்டு டெலிட் வேணும்னா கண்ட்ரோல் டபுள்யூ ஓகேவா ஆல் டபுள்யூ ஓகே ஆல் டபுள்யூ அப்படின்னா அந்த அதுக்கப்புறம் இருக்க அந்த இதே எல்லாமே இதாகும் டெலிட் ஆகும் வேர்ட் பை வேர்டு ஓகே இங்கே இருக்கேன் ஆல் டபுள்யூ தப்பாக போட்டணும் ஓகே எனக்கு <laughs> ஸோ அதே மாதிரி எனக்கு இந்த சென்டென்ஸில் இந்த கர்சருக்கு ரைட் சைடில் இருக்க எல்லா வேர்டுமே டெலிட் ஆகணும்னு வச்சுக்கோங்க கண்ட்ரோல் கே கொடுத்தீங்கன்னா எல்லாமே டெலிட் ஆகும் ஸோ இதை நான் அண்டோ பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ கண்ட்ரோல் கே கொடுத்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் இருக்க எல்லா டேட்டாவும் டெலிட் ஆகிடும் ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் பவர்ஃபுல்லானது ஸோ அது இது அதே மாதிரி இந்த இதில் நான் இது சொல்கிறேன்ல இந்த கீ பைண்டிங்ஸ் வந்து நீங்கள் டெர்மினல்லேயுமே யூஸ் பண்ணலாம் அதான் இதோட இன்னொரு ஸ்பெஷல் இது ஸோ இப்போ டெர்மினலில் இருக்கேன் இப்போ டெர்மினலில் நான் வந்து என்ன சொல்கிறது எஸ் கிட்ட போகணும்னு வச்சுக்கோங்க கண்ட்ரோல் பி அமுக்குனீங்கன்னா மூவ் ஆகும் எஸ் கிட்ட கண்ட்ரோல் ஏ அமுக்குனீங்கன்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு போய்க்கலாம் கண்ட்ரோல் இ எண்டுக்கு ஸோ நீங்கள் இந்த கீ பைண்டிங்ஸ் வந்து டெர்மினலுக்கும் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அது ஒரு இது சொல்லணும் ஓகேவா அடுத்து வந்து டெலிஷன் பார்த்துட்டோம் அதுக்கடுத்து வந்து சர்ச் பண்ணுறது ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து இந்த இடத்துக்கு வந்து போகலாம் இப்போ நம்ம என்ன தான் ஆல் டெஃபாமிக்கு அந்த இடத்துக்கு போனாலும் நான் இப்போ ஸ்டார்டிங்கில் இருக்கேன் இப்போ இந்த இடத்துக்கு போகணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் கொய்சே கியூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதுவும் இருக்கேன் ஸோ அப்போ அதுக்கு போகணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் என்ன பண்ணால் கண்ட்ரோல் எஸ் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஐ சர்ச்சுன்னு வரும் ஸோ அங்கே போயிட்டு கியூ யூ ஐ ஸோ அது வந்து செலக்ட் ஆகுது உங்களுக்கு தெரியுது தென் வந்து என்ட்ரு கொடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த இடத்துக்கு போயிடலாம் ஸோ இப்போ இது வந்து என்னென்னா கர்சர்க்குலேருந்து அதுக்கு அடுத்து வர வேர்ட்ஸ்க்கு தான் நம்ம போக முடியும் பேக்வேர்டு போகணுன்னா கண்ட்ரோல் ஆர் ஸோ கண்ட்ரோல் ஆமி ஆர் அமைக்கிட்டு கிட்ட ஆயம் அப்படின்னு அமுக்கணும்னா அந்த சைட் போய்க்கலாம் ஸோ இது வந்து என்னென்னா டக்குன்னு ஒரு இடத்துக்கு ச ஜம்ப் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் அங்கே போயிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் என்ன யூஸ் பண்ணலாம் ஆல்ட் எஃப் ஆல்ட் பி அப்படின்ற மாதிரி போயிட்டு அந்த கர்சரோட பொசிஷன் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து டக்குன்னு பண்ணலாம் அதே மாதிரி எனக்கு வந்து மேக்ஸிமம் அடுத்து இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் என்னென்னா எடிட்டிங்கில் இது சர்ச் அண்ட் ரிப்ளேஸ் ஸோ இப்போ நம்ம சர்ச் அண்ட் ரிப்ளேஸ் பார்க்கலாம் இப்போ சர்ச் அண்ட் ரிப்ளேஸ்க்கு ஆல் டமிக்கு பர்சன்டேஜ் அமுக்குனீங்கன்னா என்ன கொரிய வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணணும்னு வரும் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா லோரம் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் லோரம்க்கு பதிலாக வேறு ஏதாச்சும் வைக்கணும் ஸோ லோரம் ரீப்ளேஸ் வித் வந்து என்ன பண்ணலாம் லோரஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ வச்சு என்ட்ரு கொடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ எதுவுமே இல்லைன்னு வருது ஏன்னா அது கர்சரில் இருந்து கீழே தான் சர்ச் பண்ணும் ஸோ நம்ம இப்போ வந்து மேலே போயிடலாம் ஸோ ஓகே ஸோ கர்சர் ஸோ அது கீழே வந்து ஒரு லோரம் இருக்கேன் ஸோ திருப்பி நான் வந்து ஆல்ட் பர்சன்டேஜ் அமுக்கிறேன் ஸோ நம்ம ப்ரீவியஸாக பண்ண அந்த கொரி வந்து அது வச்சுருக்கோம் ஸோ அதனால் நம்ம வந்து என்னென்னா இன்னொரு வாட்டி அடிக்க தேவையில்லை ஸோ என்ட்ரு கொடுத்தோன்னே அதுவே கேட்கும் ஓகே ரெண்டு ரெண்டு இது இருக்குது ஸோ நம்ம வந்து என்னென்னா ரீப்ளேஸ் பண்ணணும்னா ஒய் ரீப்ளேஸ் பண்ண வேணா நோ ஓகேவா ஸோ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ஹெட்டிங் மாற்றோம்னா உள்ளே இருக்கிறது மட்டும் மாற்றோம் ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட் இதுக்கு என் கொடுத்தீங்கன்னா ரீப்ளேஸ் ஆகாது ஸோ எஸ் கொடுத்தீங்கன்னா ரீப்ளேஸ் ஆகிடும் இப்போ லோரஸ்ன்னு மாறிடுச்சு ஸோ இது வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ரீப்ளேஸ் ஓகேவா ஸோ அது போக வந்து அடுத்து என்னென்னா செலக்ஷன் ஸோ இப்போ எனக்கு இந்த பேராகிராஃப் ஃபுல்லாக வந்து டெலிட் பண்ணணும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் வந்து என்னென்னா நம்ம வந்து இதுக்கு முன்னாடி கண்ட்ரோல் டி பேக் ஸ்பேஸ் அதெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் ஸோ பட் எனக்கு இந்த பேராகிராஃபை செலக்ட் பண்ணி டெலிட் பண்ணோன்னா இன்னும் கொஞ்சம் எஃபிஷியண்டாக இருக்கும் ஓகேவா எந்த பார்ட் மட்டும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு ஸோ அடுத்து வந்து என்னென்னா செலக்ஷன் ஸோ ஒரு விஷயத்த வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அது வந்து காப்பி பண்ணலாம் பேஸ்ட் பண்ணலாம் தென் வந்து டெலிட் பண்ணலாம் ஸோ இதெல்லாம் இருக்குது ஸோ அது வந்து எப்படி நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ ஸோ வந்து கண்ட்ரோல் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா மார்க் ஆக்டிவேட்டட் அப்படின்னு சொல்லி கீழே வரும் தென் வந்து நீங்கள் கண்ட்ரோல் மூமெண்ட் கீ ஏதாச்சும் கொடுத்தீங்கன்னா அது வந்து செலக்ட் ஆகும் ஓகேவா 
உங்களுக்கு மேக்சிமம் லைட் மைல்டா தான் தெரியும் ஓகேவா சோ இது ஏன்னா இது இப்படி இருக்கு சோ நான் இந்த சைடு வந்து செலக்ட் பண்ணி காட்டுறேன் ஏன்னா இது கொஞ்சம் கலரா இருக்கு ஓகே கண்ட்ரோல் ஸ்பேஸ் இப்பயுமே மைல்டா தான் இருக்கு ஓகே ஸோ இந்த சர்ச் வந்து செலக்ட் ஆகிருக்கு ஓகேவா இப்போ செலக்ட் ஆன டெக்ஸ்ட்டை வந்து நம்ம என்ன பண்ணலான்னா பேக் ஸ்பேஸ் கொடுத்தீங்கன்னா ஃபுல் டெக்ஸ்ட் ஒன்ஸ் இதாயிரும் இன்னொரு வாட்டி நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் அதே மாதிரி கீழே பார்த்தீங்கன்னா காப்பி கட் பேஸ்ட்டுக்கு வந்து இருக்கு ஸோ கண்ட்ரோல் டபுள்யூ வந்து கட் பண்ணிடும் ஓகேவா அதே மாதிரி கண்ட்ரோல் ஒய் வந்து பேஸ்ட்டு ஸோ ஏங்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி ஆல்ட்டு டபுள்யூனா காப்பி செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து கண்ட்ரோல் ஸ்பேஸு மூமெண்ட் கே எஃப்எம் முக்கினீங்கன்னா அது வந்து என்ன சொல்கிறது அப்படியே செலக்ட் ஹைலைட் பண்ணும் நம்ம வந்து என்ன பண்ணிக்கலான்னா ஆல்ட்டு டபுள்யூ அமுக்குறோன்னா இதாயிரும் ஸோ நம்ம ஏதாச்சும் ஒரு இடத்துக்கு வந்துட்டு கண்ட்ரோல் ஓய் அமுக்கினீங்கன்னா இது வரும் ஓகேவா அதே மாதிரி இப்போதைக்கு நான் மவுஸ் வச்சு இது பண்ணுறேன் ஓகேவா இது எல்லாம் இந்த ஃபுல் லைனையும் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஒய் மட்டும் செலக்ட் ஆகலை ஓகேவா ஸோ இதையும் நான் காப்பி பண்ணுறேன் ஓகேவா காப்பி பண்ணிட்டு இது கீழே வரேன் வந்துட்டு கண்ட்ரோல் ஒய் கொடுத்தேன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த இது வந்து பேஸ்ட் ஆகுது பட் இதில் இன்னொரு இமேக்ஸில் இன்னொரு இது என்னென்னா கில் ரிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கும் ஸோ என்னென்னா நீங்கள் காப்பி பண்ண எல்லாமே போய் அந்த கில் ரிங்கில் தான் போய் விழுக்கும் ஸோ அதுக்கு வந்து நீங்கள் த்ரெஷ் ஹோல்டு செட் பண்ணிக்கலாம் இத்தனை டெக்ஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் வந்து ரீட்டைன் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டு ஸோ இப்போ எனக்கு ப்ரீவியஸாக காப்பி பண்ண வே இது வேணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் கண்ட்ரோல் ஒய் ப்ளஸ் பண்ணிவிட்டு ஆல்ட் ஒய் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ப்ரீவியஸ் இதுக்கு போகும் ஓகேவா ஸோ இது இது வந்து என்ன சொல்கிறது ஒரு சில நேரத்துக்கு உங்களுக்கு செம்ம ஹேண்டியாக இருக்கும் ஸோ என்னென்னா மல்டிபிள் இதை வந்து நீங்கள் காப்பி பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அப்பப்போ வந்து அந்த கில் ரிங்கில் இருந்து நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இப்போ கீழே போயிட்டு இன்னொரு கீழே போயிட்டு கண்ட்ரோல் ஒய் கொடுத்து ஆல்ட் ஒய் கொடுத்திங்கன்னா நம்ம வந்து அந்த இது அப்படி இது பண்ணலாம் ஸோ அந்த என்ன சொல்கிறது நம்ம நம்ம அந்த பஃபரில் காப்பி பண்ணி வச்சுருக்கிறது எல்லாமே அப்படி இதாகும் சைக்கிள் ஆகும் ஸோ இப்போ அந்த ப்ரெஸ் இருக்கு ஸோ அதுக்கு மேலே வந்து சர்ச் இருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி செலக்ஷனுக்கு இன்னொரு ட்ரிக்கும் இருக்கு ஸோ என்னன்னா நான் மூவ்மெண்ட் பண்றோம்ல கண்ட்ரோல் எஃப் கண்ட்ரோல் பி அதே மாதிரி ஆல்ட் எஃப் ஸோ இந்த இதெல்லாம் பண்றோம்ல ஸோ இது கூட வந்து நீங்க ஷிஃப்ட் கீ ப்ரெஸ் பண்ணுங்க வச்சுக்கோங்க அப்படி செலக்ட் ஆகிடும் ஸோ அப்போ வந்து நீங்க என்ன பண்ணலன்னா கண்ட்ரோல் பேக் ஸ்பேஸ் அமைக்கி டெலிட் பண்ணிக்கலாம் இல்ல கண்ட்ரோல் டபுள்யூ அமைக்கி கட் பண்ணிக்கலாம் மெட்டா டபுள்யூ அமைக்கி காப்பி பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் ஹேண்டியாக இருக்கும் ஸோ என்னென்னா கண்ட்ரோலில் ஆல்ட் இ அமுக்குனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க கரண்ட் கேர்சர்ட்டில் இருந்து எண்டு வரைக்கும் அது செலக்ட் ஆயிரும் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் என்னென்னா கட் பண்ணிக்கலாம் அதை ஓகேவா ஸோ எக்ஸாம்பிள் கட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஸோ அதனால தான் ஷிஃப்ட் வித் எனி மூமெண்ட் கீஸ் யூ கேன் செலக்ட் எனி திங்ஸ் ஈஸி ஓகேவா இது ஸோ இது இதுதான் மேக்சிமம் பேசிக் கமேண்ட்ஸு ஸோ இது இது மேக்சிமம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சாலே என்ன சொல்கிறது ப்ராப்பராக உங்களால் டாக்குமெண்ட் எல்லாமே நேவிகேட் பண்ண முடியும் ஓகேவா ஸோ ஸோ நா ஸோ நேவிகேஷன் வந்து கற்றுக்கிட்டாச்சு ஸோ அடுத்து வந்து என்னென்னா பேசிக் ஆப்ரேஷன் வந்து இமேக்ஸில் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து இந்த ஃபைலை வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்க இமேக்ஸ்ன்னு இருக்கா ஸோ இதுக்கு வந்து எண்டுக்கு வர்றதுக்கு கண்ட்ரோல் இ அதுக்கப்புறம் பார்ட் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி நான் இது பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் எக்ஸ் கண்ட்ரோல் எஸ் அமுக்குனீங்கன்னா இது வந்து சேவ் ஆயிரும் ஓகேவா ஸோ கண்ட்ரோல் எக்ஸ் கண்ட்ரோல் எஸ் வந்து சேவுக்கு கண்ட்ரோல் எக்ஸ் கண்ட்ரோல் எஃப் வந்து ஒரு புது ஃபைலை வந்து ஓப்பன் பண்ணுறது ஓகேவா ஸோ இப்போ என்ன ஃபைலில் ஓப்பன் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ பேக் போயிட்டு ஸோ இன்னொரு ஃபைல் போயிட்டு இது கொடுத்தீங்கன்னா அந்த ஃபைலை வந்து ஓப்பன் ஆயிடும் கண்ட்ரோல் எக்ஸ் கண்ட்ரோல் எஃப் அப்புறம் வந்து இந்த ஃபைல் ஏதாச்சும் மாற்றிட்டு எனக்கு என்ன சொல்கிறது புதுசாக புது ஃபைலே நம்ம கிரியேட் பண்ணுவாங்க ஸோ இப்போ நீங்கள் இந்த மாதிரி மெனு பார்ல இருந்து யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நமக்கு இந்த மாதிரி இன்ட்ராக்டிவாகவும் வரும் ஓகேவா ஸோ இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் இதுக்கு போயிட்டு ஒரு புது ஃபைல் கிரியேட் பண்ணியாச
இதே வந்து இன்னொரு ஃபைலாக ரைட் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்க சரி எனக்கு இந்த ஃபைல் இருக்கு பட் எனக்கு இன்னொரு ஃபைலை காப்பி பண்ணால் கண்ட்ரோல் எக்ஸ் டபுள்யூ நமக்கு என்ன கீழே ரைட் ஃபைல் அப்படின்னு சொல்லி தெரியும் அதில் போயிட்டு சாம்பிள் த்ரீ டாட்டா இருக்குன்னு அது வந்து இன்னொரு ஃபைலை வந்து சேவ் ஆகிடும் அப்புறம் வந்து என்னென்ன பஃபர் வந்து ஓப்பனில் இருக்கு அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு கண்ட்ரோல் எக்ஸ் கண்ட்ரோல் பி ஸோ இத்தனை ஃபைல் வந்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இப்போ இங்கே மேக்ஸ் கூட ஸோ மெசேஜு ஸ்க்ராச் வந்து பை டிஃபால்ட் வருது ஸோ இது எல்லாமே இதோடது இமேக்ஸோட தான் மேக்ஸிமம் ஸ்டார் இருக்கிறதெல்லாம் மேக்ஸிமம் இமேக்ஸோடது நம்மளுமே ஆனால் கிரியேட் பண்ணலாம் ஸோ மோஸ்ட் ப்ராப்ளி இது எல்லாமே வந்து என்னென்னா ஜஸ்ட் வந்து டெம்பரரி டெம்பரரி பஃபர் மாதிரி ஸ்டார் இருக்கிறதுலாம் ஸோ இந்த இதெல்லாம் நம்மளோட ஃபைல் ஓகேவா ஃபைலை பாயிண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ ஏதாச்சும் ஒரு ஃபைல்குள்ளே நம்ம போய்க்கலாம் தென் வந்து இன்ட்ராக்டிவாக போகணும் மினி பஃபர் வழியானால் கண்ட்ரோல் எக்ஸ் பி கொடுத்தீங்கன்னா கீழே வந்து உங்களுக்கு கேட்கும் என்ன பஃபருக்கு வந்து நீங்கள் போகணும் அப்படின்ட்டு ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து சர்ச் பண்ணலாம் இப்படி கொடுத்துட்டு ஓகே ஸோ எனக்கு வந்து திருப்பி நான் கீ பைண்டிங்ஸ் டாக்குமெண்ட்டுக்கே போகணும் அப்படின்னா அதோட ஃபைல் நேம் அடித்து என்ட்ரி கொடுத்தீங்கன்னா அந்த அந்த ஃபைலுக்கே நம்ம வந்து போயிடலாம் ஸோ வந்து பஃபர் என்ன சொல்கிற ஸ்விட்ச் பண்ணுறதுக்கு அப்புறம் வந்து ஏதாச்சும் பஃபர் வந்து என்ன சொல்கிறது ஓகே எனக்கு இந்த பஃபர் நான் ஒர்க் பண்ணிட்டேன் எனக்கு இனிமேல் அந்த பஃபர் வந்து தேவையில்லை அப்படின்னா கண்ட்ரோல் எக்ஸ் கே அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா கீல் பஃபர் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் ஸோ அந்த கீல் பஃபரில் மேக்ஸிமம் வந்து நமக்கு என்னென்னா சாம்பிள் சாம்பிள் டூ ஓகே சாம்பிள் த்ரீ இருக்கா ஓகே சாம்பிள் த்ரீ வந்து தேவையில்லை ஸோ அப்போ இதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு கண்ட்ரோல் எக்ஸ் கண்ட்ரோல் பி கொடுத்தீங்கன்னா அந்த சாம்பிள் த்ரீன்ற அந்த பஃபர் வந்து இருக்காது ஏன்னா அது வந்து க்ளோஸ் ஆகும் இ மேக்ஸே அது க்ளோஸ் பண்ணிடும் ஸோ அதே மாதிரி மொத்த இ மேக்ஸையும் க்ளோஸ் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்க கண்ட்ரோல் எக்ஸ் கண்ட்ரோல் சி அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா இது கேட்கும் ஏதாச்சும் ஃபைல் சேவ் பண்ணாமல் விட்டீங்கன்னா கேட்கும் ஸோ சேவு இல்லை நோ கொடுத்துட்டிங்கன்னா நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறது இது வந்து டெர்மினேட் ஆகிடும் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க அந்த கமெண்ட்ஸ் எல்லாமே இது தான் ஸோ நாங்கள் உங்களுக்கு ஒன்ஸ் ஸ்டாக் முடிஞ்ச உடனே நான் வந்து என்ன சொல்கிறது இதை ஆர்கனைஸ் பண்ணி உங்களுக்கு மெயிலிங் லிஸ்ட்லேயே நான் வந்து போட்டு நம்ம வந்து இப்போ அடுத்து வந்து என்னென்னா தென் வந்து இதை எப்படி கான்ஃபியர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஓகேவா ஸோ இது வந்து பேர் போன்ஸாக இருக்குது ஸோ நம்ம நமக்கு ஏற்ற மாதிரி எனக்கு டார்க் மோடு தீமில் வேணும் எனக்கு கர்சர் வந்து பிளாக் ஆக வேணாம் எனக்கு கர்ச என்ன சொல்கிறது ஒரு லைன் மாதிரி வேணும் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நான் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி நினைச்சிங்கன்னா ஸோ நெக்ஸ்ட் அதுதான் பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ மேக்ஸிமம் வந்து இ மேக்ஸோட இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா டாட் இ மேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபைலில் நீங்கள் சேவ் பண்ணலாம் இல்லைன்னா இ மேக்ஸ் டாட் இ மேக்ஸ் டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபோட்டோ இருக்கும் ஸோ இ மேக்ஸ் டி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இது இருக்கும் ஃபோல்டர் இருக்கும் ஸோ இந்த ஃபோல்டருக்குள்ள எனி டாட் இஎல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபைல் இருக்கும் ஃபைல் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிட்டு அந்த ஃபைலில் நீங்கள் கான்ஃபிகரேஷன் எழுதலாம் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம நான் ஏற்கனவே வந்து இதுக்காக டாக்காக ஒரு சில இது வந்து எழுதியிருக்கேன் ஓகேவா ஸோ அது நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம வந்து இப்போ ஏற்கனவே இருக்க அந்த இமேக்ஸ் டாட் டிஏ வந்து டெலிட் பண்ணிவிட்டு திரு புதுசாக நம்ம வந்து பண்ணுவோம் இமேக்ஸ் டாட் டி ஓகே டெலிட் பண்ணியாச்சு இப்போ இமேக்ஸ் டாட் டி ஃபோல்டர் இல்லை இமேக்ஸ் டாட் டி ஸ்கூலில் வந்து இனிட் டாட் இஎல் அப்படின்னு சொல்லிடுது ஸோ இப்போ நான் அந்த டேரக்டரி வந்து இப்போ இல்லை ஏன்னா நான் டெலிட் பண்ணிட்டேன் ஸோ அதனால் இது என்ன சொல்லுவோம்னா சேவ் பண்ணுறப்ப டேரக்டரி வேணுமான்னு கேட்கும் ஆமான்னு கொடுக்குறீங்கன்னா அந்த ஃபைல் வந்து சேவ் ஆகும் ஸோ இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் ஒய் ஏன்னா நம்ம காப்பி பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த ஒரே ஒரு லைன் தான் நம்மளோட யூனிட் ஃபைல்ல இருக்க போகுது ஓகேவா ஸோ ஆர்க் பேபல் லோடு ஃபைல் எக்ஸ்பேண்ட் ஃபைல் வந்து கான்ஃபிக் டாட் ஆர்க் யூசர் இமேக்ஸ் டேரக்டர் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இமேக்ஸ் லிஸ்ட்ல வந்து நம்ம கான்ஃபிகரேஷன் எழுதலாம் பட் நம்ம வந்து இமேக்ஸ் லிஸ்ட்ல எழுதுவோம் பட் நம்ம நம்ம யூஸ் பண்ண போற ஸ்டைல் வந்து என்னன்னா லிட்ரேட் கான்ஃபிக்ல வந்து எழுதுவோம் ஓகே லிட்ரேட் கான்ஃபிக்னா என்னன்னா நம்ம வந்து மேக்ஸிமம் இப்போ ஒரு பெரிய வந்து ஒரு கான்ஃபிகரேஷன் ஃபைல் எழுதுறோம்னா ஸோ வந்து இன்றைக்கி
பட் ஆனா என்ன சொல்ல ஒரு டாக்குமெண்ட் மாதிரி இருந்தா நல்லா நீட்டா அரேஞ்ச் பண்ண முடியுதா இன்னும் சூப்பரா இருக்கும் ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து இமேக்ஸ் சீரீஸ்ல நம்ம வந்து ஆர்க் மோடு பார்த்தோம் பேசிக்கா ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா ஒரு ஆர்க் மோட்ல வந்து கான்பிகரேஷன் எழுதி அந்த ஆர்க் மோட்ல இருந்து என்ன சொல்றது இமேக்ஸ் இமேக்ஸோட கோடு என்ன சொல்றது லிஸ்ட் கோடு எல்லாமே எடுத்து இமேக்ஸ் வந்து கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ அதான் நம்ம இப்போ பண்ண போறோம் ஸோ இப்போ என்ன அதுனா இந்த யூனிட் டாட் இஎல் வந்து கான்ஃபிக் டாட் ஆர்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபைல வந்து என்ன சொல்லிடணும் அதுக்குள்ள எழுதியிருக்க இமேக்ஸ் லிஸ்ட் மட்டும் எடுத்து அப்படியே வந்து லோட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ அதுதான் இந்த லைன் வந்து சொல்லுது ஓகேவா ஸோ அது வந்து இமேக்ஸ் டேரக்டருக்குள்ள இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுது ஸோ நம்ம இப்போ இமேக்ஸ் டேரக்டருக்குள்ள கான்ஃபிக் டாட் ஆர்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபைலை வந்து கிரியேட் பண்ணுவோம் ஓகேவா ஓகே ஸோ இப்போ சைட்ல பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே இதுக்காக நம்ம டாக்காக எழுதின அந்த கான்ஃபிக் ஃபைலை வந்து நான் காட்டுறேன் ஓகே ஸோ இப்போ எக்ஸ்ட்ரா திங்ஸ் வந்து ஆர்கில் நான் அழியிருப்பேன் இந்த இதில் நம்ம வந்து என்னென்னா இதெல்லாம் சும்மா தான் ஸோ என்னென்னா டைட்டிலு இது ஒரு கொஞ்சம் கர்சரை ப்ரூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைட்டிலு ஆத்தர் அதெல்லாம் வந்து சும்மா இது தான் ஏஸ்தட்டிக்ஸ் தான் ஸோ நான் இந்த டாக்குமெண்ட்டு யார் க்ரியேட் பண்ணால் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் நாம் வந்து பேசிக் கான்ஃபிகரேஷனில் இருந்து பார்க்கலாமா ஓகேவா ஸோ இப்போ பேசிக் கான்ஃபிகரேஷன் தென் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் வந்து சேஞ்ச் பண்ணுவோம் ஸோ அதில் வந்து நம்ம இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா இந்த மெனு பார் இது எல்லாமே வந்து தூக்கிடலாம் ஏன்னா எல்லாமே வந்து உங்களால் கீபோர்டில் இருந்தே பண்ண முடியும் ஸோ வந்து உங்களுக்கு மெனு பார் வேணாம் அப்படின்னா ஸோ அதை எப்படி ஹைட் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ஓகேவா ஸோ மெனு இது போட்டு ஸோ இப்போ இந்த இமேக்ஸ் கோடு வந்து எழுத போகிறோம் இ இலிஸ்பு கோடு ஸோ அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி எழுதணும் ஓகேவா ஹேஷு ப்ளஸ்ஸு பிகன் சோர்ஸு இமேக்ஸ் ஹைஃபன் லிஸ்ட் போட்டு ஓகேவா லிஸ்ட் எழுதிட்டு ஸோ இதை வந்து க்ளோஸ் பண்ணணும் ப்ளஸ் எண்டு சோர்ஸ் ஓகேவா ஸோ இது பண்ணிட்டோம் தென் வந்து மெனு பார் மோட் ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ கடைசியில் இருக்கேன்னா அந்த இதோட இப்போ வந்து கண்ட்ரோல் எக்ஸ் கண்ட்ரோல் இ கொடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த கோடு வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் மேலே இருக்க மெனு பார் வந்து காணாது ஸோ இமேக்ஸோட இன்னொரு இது என்னென்னா இது வந்து ஒரு லிஸ்ட் இன்ஜினுக்கு மேலே வந்து எழுதியிருப்பாங்க ஸோ வந்து என்னென்னா ஏதாச்சும் கோடு வந்து நீங்கள் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்க்கணும்னு வச்சுக்கோங்க எங்கேருந்து வேணாலும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம் ஸோ அது எடிட்டர் வந்து அப்படியே நீங்கள் டைனமிக்காக வந்து மாற்றலாம் ஸோ அது இன்னொரு ஒரு என்ன சொல்ல ஆசம் ஃபீச்சர் நீங்கள் உட்காந்துட்டு இந்த கோடு வந்து என்ன சொல்கிறது சேவ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கடுத்து ரீலோட் பண்ணிலாம் பார்க்கணும் அவசியம் இல்லை நீங்கள் அப்படியே எடிட் ப என்ன சொல்ல ஒன்று ஒன்றா செஞ்சு செஞ்சு ஓகே என்னென்ன நடக்குது எப்படி எடிட்டர் பிஹேவ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஓகேவா ஓகே ஸோ இப்போ அதை சேவ் பண்ணிக்கலாம் கண்ட்ரோல் எக்ஸ் கண்ட்ரோல் எக்ஸ் கொடுக்குது தென் வந்து டூல் பாரு அப்புறம் இந்த ஸ்க்ரோல் பாரை தூக்கும் ஓகேவா இதுதான் நம்ம ஸ்க்ரோல் பார் மேக்சிமம் இது கொஞ்சம் அக்லியாக தான் இருக்கும் இப்போ ஏதாச்சும் விண்டோ அதெல்லாம் இன்னொரு விண்டோலாம் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப அக்லியாக இருக்கும் ஸோ மேக்சிமம் நமக்கு அதெல்லாம் வந்து தூக்கிடலாம் ஓகேவா ஓகே ஹை டூல் பார் அண்ட் ஸ்க்ரோல் பார் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல என்ன எழுதி இருக்கோம்னா ஸோ நான் கிராஃபிக்ஸ் ப்ரோக்ராம் யூஸ் பண்ணியிருந்தா இது பண்ண அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ வந்து இமேக்ஸ் வந்து நீங்கள் என்னென்னா டெர்னல்லையும் யூஸ் பண்ணலாம் இதுலையும் யூஸ் பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம டெர்னல்லையும் காட்டுறேன் ஸோ இது வந்து டெர்மினல் வேர்ஷன் ஸோ நீங்கள் அங்கே படித்த எல்லாத்தையும் வந்து நீங்கள் இங்கேயும் ஓப்பன் இங்கேயும் ட்ரை பண்ணலாம் ஓகேவா கண்ட்ரோல் எக்ஸ் கண்ட்ரோல் எஃப்னா இது வரும் ஃபைன் ஃபெயில் வரும் ஸோ இங்கேயுமே போயிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ அதேமாதிரி கண்ட்ரோல் எண் அந்த கீ பைனிஸ் எல்லாமே இங்கேயுமே ஒர்க் ஆகும் ஓகேவா ஓகே ஸோ இப்போ வந்து நம்ம மேக்ஸிமம் கிராஃபிக்ஸ் ப்ரோக்ராம் நல்லா இருக்கும் ஸ்டேபிளாக தான் இருக்கும் ஸோ வந்து எனக்கு இன்னும் மினிமலாக வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் டெர்மினல்லையும் கூட யூஸ் பண்ணுங்கள் ஓகேவா இப்போ நம்ம வந்து டூல் பார் இந்த ஸ்க்ரால் பார் வந்து ஹைக் பண்ண போகிறோம் ஸோ கடைசியில் வச்சுட்டு கண்ட்ரோல் எக்ஸ் கண்ட்ரோல் இ ரெண்டுமே காண போகிறோம் ஓகே சூப்பர் தென் வந்து நம்
இப்போ இன்னொரு ஒர்க் ஸ்பேஸ் போய்க்கிறேன் இப்போ இன்னொரு இ மேக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி ஸோ இவங்களோட இந்த வெல்கம் ஸ்க்ரீன் வந்து வரும் ஓகேவா ஓகே தான் பட் ஆனால் என்ன சொல்கிறது இது தேவையா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மேக்ஸிமம் தேவை தேவைப்படாது ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துக்கு அப்புறம் இது அனாயிங்காக இருக்கும் ஸோ இதை வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ஸோ அதான் அடுத்து நம்ம பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ அந்த லைனோட கடைசி போயிட்டு கண்ட்ரோல் எக்ஸ் கண்ட்ரோல் இ கொடுத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆயிரும் முடிஞ்சு ஸோ இப்போ வந்து இதை சேவ் பண்ணிடலாம் கண்ட்ரோல் எக்ஸ் கண்ட்ரோல் எக்ஸ் கொடுத்து இப்போ இன்னொரு ஸ்க்ரீன் போயிட்டு இமேக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோமோ அது அப்படியே லோட் ஆகும் பார்த்தீங்களா அந்த இது எதுவுமே இல்லை ஸோ ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்து இன்னொரு பஃபர் வந்து ஓப்பன் பண்ணிடுச்சு ஸ்க்ராச் பஃபரு ஸோ ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நமக்கு டூல் பார் இல்லை மேலே அந்த மெனு பார் எதுவும் இல்லை ஸோ நமக்கு வந்து கொஞ்சம் நீட்டான ஒரு இது வந்து கிடச்சி வச்சுக்கலாம் தென் அடுத்து என்ன பண்ணலான்னா ஸோ இப்போ அதான் நம்பர்ஸ் இருந்தால் தானே நம்மளால் ஈஸியாக நேவிகேட் பண்ண முடியும் அதான் நம்ம அடுத்து வந்து நம்பர்ஸ் ஓகேவா குளோபலா எல்லா பஃபர்லையும் டிஸ்பிளே பண்ணணும் இருக்காக குளோபல் டிஸ்பிளே நம்பர்ஸ் கொடுத்தோன்னே நமக்கு நம்பர் வந்துடும் சைடில் ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து என்ன சொல்ல ஈஸியாக நம்ம நேவிகேட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து எயித் லைனுக்கு போகணும்னு வச்சுக்கோங்க கண்ட்ரோல் யூ எயிட்டு கண்ட்ரோல் பி அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா எயித்து லைனுக்கு ஓகே நான் இருக்கிற இடத்துல இருந்து எயித்து லைனு கண்ட்ரோல் ஜி ஜி எயித்து லைன் ஓகே ஸோ இப்போ எயித்து லைனுக்கு வந்து போயாச்சு டக்குன்னு ஓகே தென் அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா மொத்தத்தையும் காப்பி பண்ணிடுறேன் ஒன்று ஒன்றா நம்ம டெஸ்ட் பண்ணுறோம் தென் வந்து தீம் வந்து மேக்ஸிமம் என்ன சொல்லுது உங்களுக்கு பை பை டிஃபால்ட்டாக நமக்கு வந்து ஒரு சில தீம்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதில் இந்த தீம் வந்து ஓரளவு நீட்டாக இருக்கும் ஸோ ஓகேவா ஸோ அந்த தீம் வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது போக வந்து நீங்கள் ஃபாண்ட் எதுவும் அப்ளை பண்ணணும்னா ஃபாண்ட் தென் வந்து இப்போ மேக்ஸிமம் வந்து பை டிஃபால்ட் வந்து இமேக்ஸ் என்ன பண்ணணும்னா பேக்கப் ஃபைல்ஸு ஆட்டோ ஆட்டோ சேவிங் வந்து பண்ணும் அது ஒரு சில நேரம் என்ன சொல்கிறது நிறையா டெம்பரரி ஃபைல்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணும் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நமக்கே தெரியும் ஸோ இதிலே பார்த்தீங்கன்னா இந்த கடைசி இது போட்டிருக்கு பார்த்தீங்கன்னா டில்டு சிம்பிள் ஸோ இது எல்லாமே பேக்கப் ஃபைல்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபைல்ஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஃபைல்ஸ் வந்து நிறையா க்ரியேட் பண்ணுவோம் ஸோ அது வந்து நம்ம தூக்கி விடுறதுக்காக தான் இதெல்லாம் ஸோ ஸோ இதை நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம் தென் வந்து ஒரு சில நேரத்துக்கு என்ன பண்ணால் எஸ்ஆர் நோ கேட்கும் கேட்குறப்ப நீங்கள் எஸ்ன்னு ஃபுல்லாக டைப் பண்ணும் அதுக்கு பதிலாக ஒழி இல்லை என்னு கொடுத்தா போதும் அப்படின்ற மாதிரி அதுக்கு இது அதே மாதிரி எனக்கு வந்து இது ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு ஒரு ஹூக்கு என்னென்னா இமேக்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆடணுமே எனக்கு வந்து இமேக்ஸ் வந்து எவ்வளோ நேரம் ஆச்சு என்னோட ஃபைலு இந்த கான்ஃபிகரேஷன் லோட் பண்ணுறது அப்படின்றத காட்டுறதுக்கு இந்த இது கமெண்ட் ஸோ இப்போ எல்லாமே கான்ஃபிகர் பண்ணிட்டோம் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இது எல்லாத்தையும் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டேன் ஃப்ரெஷ்ஷாக ஓப்பன் பண்ணும் ஓகேவா ஸோ நம்ம கீழே பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இமேக்ஸ் எவ்வளோ நேரம் ஆச்சு நம்ம யூனிட் ஃபைல் லோட் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்றத சொல்லிடும் ஸோ இதோட வந்து உங்களுக்கு பேசிக் இமேக்ஸோட செட்டப் வந்து உங்கள் கையில் இருக்கும் ஸோ இப்போ நீங்கள் ஏதாச்சும் புதுசாக ட்ரை பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா கான்ஃபிக் டாட் ஆர்கில் ஸோ ஓகே ஸோ கான்ஃபிக் டாட் ஆர்கில் இந்த மாதிரி நீங்கள் போட்டு ஒன்று ஒன்னாக ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ அதே சமயம் நீங்கள் டாக்குமெண்ட்டும் பண்ணிக்கலாம் அதே சமயம் உங்களோட கோடும் வந்து தனித்தனியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ ஆர்க் மோடில் பார்த்தீங்கன்னா ஷிஃப்ட் டேப் அமுக்கினீங்கன்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு என்ன சொல்கிறது ஈஸியாக வந்து பார்க்கலாம் ஓகே யூஸ் அண்ட் ரிஃபர்ஸில் என்ன பண்ணியிருக்கேன் பிஹேவியரில் என்ன பண்ணியிருக்கேன் கஸ்டம் ஃபங்க்ஷன்ஸில் என்னென்ன வச்சுருக்கேன்றத ஈஸியாக வந்து என்ன சொல்கிறது விசுவலைஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் உங்கள் கோடும் நீட்டாக இருக்கும் ஸோ ஈஸியாக வந்து என்ன சொல்கிறது எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிகிட்டே போகலாம் ஸோ ஒரு ஐநூறு லைன் அறநூறு லைன் வச்சுருந்தாலுமே அவங்களால வந்து ஈஸியாக வந்து உங்களோட கான்ஃபிகரேஷன் வந்து ஈஸியாக புரிஞ்சிக்க முடியும் தேவையில்லாத விஷயத்தை தூக்கி ஈஸியாக போட்டுடலாம் ஸோ அந்த இதுக்கெலாம் யூஸ் 
so that's all for today so ninga edhaachu question irundha kekkalam namma part 2 la next further ah idu vandu push pannom okay va any doubts edhaachu irundha kekkalam ah uh,